প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইভেন্টস অন এর আজকের পর্বে আজকে আমরা কথা বলবো এমন একটি সংগঠন নিয়ে যে সংগঠনটি যুক্তরাজ্যে সৃষ্টিশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে যদিও এটির সূচনাটি ইংল্যান্ড থেকে হয়নি ইতালি থেকে হয়েছে কিন্তু ইতালি ইংল্যান্ড কিংবা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবং অবশ্যই বাংলাদেশ সহ এর সদস্য সংখ্যা অসংখ্য এরা বহু মাত্রিক সৃষ্টিশীল কাজ নিয়ে যুক্ত রয়েছে এবং এই সংগঠনটি ডিসেম্বরের ষোলো তারিখে ব্রাডিয়ার সেন্টারে একটি অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছে বিজয় মেলা করতে যাচ্ছে এবং সেই বিজয় মেলা নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং পাশাপাশি পেন্সিল নামের এই সংগঠনটি সৃষ্টিশীল সংগঠনটি তারা কি ধরনের কাজ করে তাদের নেটওয়ার্কটি কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবার জন্য আমরা দুজন অতিথি যারা পেন্সিলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাদেরকে স্টুডিও দেওয়া আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমার নিকটতম ডানে আছেন জনাব নিজাম উদ্দিন এবং তার ঠিক পাশেই রয়েছেন মুন্তাসির রুবেল এই দুজনের সঙ্গে আমরা পেন্সিলের যে ইভেন্ট সেটি নিয়ে কথা বলবো এবং এটির যে সূচনা কিভাবে সূচনা হয়েছিল কোন অবজেক্টিভ নিয়ে এই সূচনাটি হয়েছিল সেটি কথা বলবো আমি মধ্যশ্রী রুবেল আপনাকে দিয়ে শুরুটা করতে চাই পেন্সিল নামটি বেশ মজার মানে মজার মানে এক ধরনের আগ্রহ তৈরি করে নামটি কেন পেন্সিল নামটি কেন পেন্সিল পেন্সিলে অনেক সুবিধা আসলে সুবিধা ইউ ক্যান ইউরাইজ এনিথিং যে কোনো জিনিস ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউ ক্যান অ্যাডপ্ট प्लैटफर्मी আপনি লিখতে পারেন না মনে করতেছেন কিন্তু লেখেন না অন্যান্য লেখক লেখকরা আপনাকে সাপোর্ট দিচ্ছে সাহস দিচ্ছে হ্যাঁ ফেসবুকে হয় কি যে আগে যেমন মানুষ অনেকে হাসাহাসি করে যে লাইকের কারণে কি আমার জনপ্রিয়তা ভালো ব্যাপারটা সেটা না আচ্ছা লাইক হ্যাঁ লাইক প্রবলি কনফিডেন্স দেয় লেখকদের কিন্তু লাইক সব কিছু না কিন্তু যখন আপনি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আমরা ওইভাবেই চিন্তা করছি যে হ্যাঁ একজন নতুন লেখককে নবীন লেখক যাকে বলতেছেন আপনি সে যদি দেখে যে অন্যান্য লেখকরা এবং যারা প্রতিষ্ঠিত এর মধ্যে অনেকে তারা সাপোর্ট দিচ্ছে কিংবা তারা কমেন্ট করতেছে কিংবা তারা আইডিয়া দিচ্ছে টিপস দিচ্ছে আরও ভালো কিভাবে করা যায় তো পেন্সিলের মতোই বিষয়টা হয় যে আপনি হাতে ধরে আর কি শিখাচ্ছেন সোজা কথা আর কি পেন্সিল সম্পর্কে আর আরেকটু জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে পেন্সিল আপনি যেমন বললেন যে যারা লেখালেখি করেন বা লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন আগ্রহ রয়েছে তাদের একটি প্ল্যাটফর্ম হতে পারে আবার সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিভিন্ন যে জনরা রয়েছে সেখানে যার যা এক্সপার্টিস রয়েছে যার যে বিষয় আগ্রহ আছে সেটিকে এক ধরনের অ্যাকোমোডেট করা এবং এক্সপোজ করার কাজটি বোধ হয় পেন্সিল করে থাকে হ্যাঁ আমরা শুধু লেখালেখি না আসলে কথাটা পেন্সিল দিয়ে শুরু হয়েছে এই কারণে এটা বলা কিন্তু আমাদের আমাদের এটা আসলে ওপেন প্ল্যাটফর্ম সো এনি ব্রাঞ্চ অফ আর্ট ইউ ক্যান কাম ইন আপনারা আসতে পারেন আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন আপনারা লেখা জমা দিতে পারেন কেউ প্রচুর আমাদের নৃত্যশিল্পী আছে আমাদের ফটো এক্সিবিশন হলো বাংলাদেশে প্রায় পাঁচশোর মতো ফটোগ্রাফার সবাই পেন্সিল হয় আমাদের আপনি বলতে পারেন বাচ্চারা যারা অংশ নিচ্ছে যারা প্রতিষ্ঠিত না একদমই নবীন একদমই শিশু তারাও বিভিন্ন ব্রাঞ্চে প্র্যাকটিস করতেছে সুতরাং এটা নাচ না আর্টসের যে কোনো ব্রাঞ্চ আপনি ইনভলভ থাকলেই আমাদের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন আর একটা মজার বিষয় যে অন্যান্য সংগঠনে প্রবলি মানে মেম্বারশিপ সদস্যের একটা ব্যাপার থাকে আমাদের তা না আচ্ছা আপনি আমাদের সঙ্গে থাকলে উদিচি কিংবা অন্যান্য যারা বড় বড় সংগঠন আছেন যারা আমাদের চেয়ে অনেক প্রতিষ্ঠিত অনেক দিন আগের তাদের সঙ্গে থাকতে পারবেন না তা না আমাদের কোনো লিমিটেশন না আমাদের তো আসলেই টোটালি ওপেন প্ল্যাটফর্ম আমরা চেষ্টা করি যে সবাই যেন আসে লেখা জমা দেয় অন্যদের উৎসাহ দেয় শুধুমাত্র নিজের ব্যাপারটা না এটা একটু আমাদের একটু আলাদা যে আমাদের প্রায় বলা হয় আমরা প্রায় রিকমেন্ড করি প্রায় বলি অন্যদেরও যে শুধুমাত্র আপনার লেখা জমা দিয়ে চলে যায় না অন্যদের উৎসাহ দেন অন্যদের আইডিয়া দেন আমাদের লাস্ট সংকলনে জাফর ইকবাল স্যার স্যারের লেখা পর্যন্ত গেছে সুতরাং ওনাদের মতো প্রতিষ্ঠিত লোকরাও আসলে আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছে যে কিভাবে তো এটা নর্মালি পাওয়া যায় না আসবো আপনার কাছে মুন্তাসির আবারও নিজাম উদ্দিন আপনার কাছে একটু জানতে চাই এই পেন্সিলের সূচনাটা আমি যেমনটি বলছিলাম অনুষ্ঠানের আগে আপনারা বলছিলেন যে এটার সূচনাটা ইতালিতে হয়েছিল সূচনাটা নিয়ে যদি একটু বলেন যে কীভাবে শুরুটা হলো ধন্যবাদ বলুন ভাই এবং আমি আপনার মাধ্যমে আপনার আপনার দর্শকদেরকেও ধন্যবাদ দিতে চাই যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন পেন্সিল পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ হ্যাঁ পেন্সিল এটা শুরু হয় প্রায় বছর দিয়ে আগে ইতালিতে আমার মনে হয় যে আমরা 
তাকে ধন্যবাদ দিতেই পারি মোহাম্মদ আনোয়ার নামে বাংলাদেশি এক যুবক এই সে নিজে ফিল করে যে ধরনের একটা সামাজিক অনলাইন বেসড একটা প্রতিষ্ঠান দরকার যেখানে যারা নবীন সাহিত্যিক নবীন আবৃত্তিকার নবীন গায়ক তাদের একটা প্ল্যাটফর্ম হতে পারে তাদের যে প্রতিভা সেটা বিকাশ সেটাকে সুযোগ হতে পারে সে এই চিন্তা ভাবনা থেকে এই প্ল্যাটফর্মটা দাঁড় করায় এবং ধীরে ধীরে সে রাস্তা আস্তে জনপ্রিয়তা পেতে থাকে এবং প্রথম দিকে প্রায় সাত আটজন অ্যাডমিন মিলে তারা শুরু করে এখন বর্তমানে এটা সদস্য সংখ্যা প্রায় এক লক্ষরও বেশি এবং এটা যে শুধু বাংলাদেশে বা লন্ডনে তা কিন্তু নয় এটা এখন বাংলাদেশ লন্ডন আমেরিকা কানাডা ওমান অলমোস্ট পৃথিবীর সব দেশেই পেন্সিলের কার্যক্রম চলছে এবং সব জায়গায় থেকেই লেখকরা সক্রিয়ভাবে আবৃত্তিকাররা গায়করা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে আপনি জেনে খুব খুশি হবেন আমাদের লন্ডন প্রবাসী একজন লেখিকার রেশমি রফিক যিনি স্কটল্যান্ডে থাকেন ওনার একটা বই আগামী একুশে বইমেলায় আসছে সেটা পেন্সিলি সেটা পেন্সিল পাবলিকেশন থেকে সেটা প্রকাশিত হচ্ছে এবং শোনার এক একটা বই না আপনার টোটাল আমরা নয়টা বই প্রকাশ করছি আগামী বইমেলায় পেন্সিল বইমেলায় যদি আমি ঠিক বলে থাকি কোনো ভুল না হয় আর এভাবে সব জায়গায় প্রতিভাগুলো যারা যেসব বই এখন বের হচ্ছে বা যেসব বই আমরা বের করছি এরা কেউ কিন্তু আগে প্রতিষ্ঠিত লেখক ছিলেন না এরা সবাই পেন্সিলে এদিকদেরকে লেখক হিসেবে তৈরি করছে আরেকটি বিষয় সেটি আপনার কথার ভেতর থেকেই আমার হঠাৎ করে মনে হলো যে আপনি বলছিলেন যে দু বছর এটির বয়স এই সংগঠনটির এবং আপনি এটিও বললেন যে এটির সদস্য সংখ্যা দুই লক্ষের উপরে এক লক্ষর বেশি এক লক্ষর বেশি আচ্ছা তো সেটা তো অনেক বড় একটা নাম্বার সারা পৃথিবীতে আমরা যদি দেখি পৃথিবীতে অনেক বাংলা সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করে অনেক সংগঠন রয়েছে এত অল্প সময়ের ভেতরে লক্ষাধিক সদস্য আপনার সংগ্রহ করেছেন একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে বা একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছেন কেন মানুষ আগ্রহী হচ্ছে মানে কোন বিশেষত্বের কারণে এটি হচ্ছে আমার মনে হয় এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এই কারণেই গত দশ বারো বছর বিশ বছর যদি আমরা পুরো পৃথিবীর একটা প্যাটার্ন দেখি প্রযুক্তি মানুষের চিন্তা ভাবনা পাঠাভ্যাস রুচি সব কিছু আমূল একটা চেঞ্জ বৈপ্লবিক একটা যে পরিবর্তন যেটা বলে সেটা ঘটিয়ে দিয়েছে আমাদের ছোটোবেলা আমরা প্রচুর বই পড়তাম আমাদের মামা খালুরা আমাদের বই এনে দিতেন হ্যাঁ এখন কিন্তু সেটি আর হচ্ছে না এখন আপনি যত চেষ্টা করেন আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে কিন্তু আমরা চাচ্ছি বই পড়াতে পারতেছি না আমরা ফেসবুক ট্যাব ডিজিটাল টেকনোলজি সবগুলো চলে আসছে এবং অফকোর্স আমাদের যারা বয়স্ক যারা আছে আমাদেরও পাঠা বসার চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা যে আগে রাতে ঘুমানোর আগে বই পড়তাম আমার মনে হয় খুব একটা সংখ্যক এটা এখন আর করেন না কি করি আমরা ডিজিটাল ট্যাবে দেখি বা মোবাইল দেখছি তো এই যে এই যে একটা গ্যাপ এই যে শিফটিং যে একটা বুক থেকে যে ডিজিটাল টেকনোলজি চলে গেল এই যে একটা বিগ গ্যাপ হয়ে গেল বিগ চেঞ্জ হয়ে গেল এই চেঞ্জটা এখন মানুষের রুচি তো চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু আপনি তো খোরাক তো দিতে পারছেন না এই যে মানুষ যে এখন সব কিছু ডিজিটাল টেকনোলজি পড়তে হচ্ছে অত তো লেখা অত গল্প অত সাহিত্য তার ছিল না এই গ্যাপটা অ্যাকচুয়ালি পেন্সিল পূরণ করতে মানে করছে বলে আমার ধারণা এবং সম্ভবত এটাই পেন্সিলের জনপ্রিয়তার কারণ এবং পেন্সিলে যারা চর্চা করছে লেখালেখি চর্চা করছে তাদের কোয়ালিটি বেশ ভালো হয়ে উঠছে দিনকে দিন দিনকে দিন আমার মনে হয় এটা একটা বড় কারণ হতে পারে জনপ্রিয়তার রাইট ধন্যবাদ আসবো আপনার কাছে আবার আমি মন্তসির রূপে আপনার কাছে ফিরে আসতে চাই এই যে এক লক্ষেরও বেশি সদস্য তারা বিভিন্ন ধরনের তাদের যে প্রতিভা সেটির বিকাশ হচ্ছে এই প্ল্যাটফর্মের মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা জানি যে সারা পৃথিবীতেই একটা চলমান বিতর্ক হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়ার যে ব্যবহার সেটা কতটুকু নিয়ন্ত্রিত হবে এক ধরনের রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে না আনলে কখনো কোনো কখনো সেটির অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ রয়েছে তো এটির যে রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক বা এই যে এতগুলো এত সদস্য রয়েছেন তাদেরকে কিভাবে মনিটর করা হয় বা কিভাবে তাদেরকে একটা মানে কাঠামোর ভেতরে নিয়ে আসা হয় এটা মানে খুবই কঠিন আমাদের জন্য তারপরেও আমরা চেষ্টা করি কন্টিনিউসলি চেষ্টা করি আমাদের মূল পেন্সিল যে পেজ যেটা ওখানে প্রায় দশ জনের মতো অ্যাডমিন অনেকেই বিশ্বাস করেন না এবং যেহেতু আপনার অনুষ্ঠান পর অনেক পেন্সিলাররাও দেখবে আমি তাদের উদ্দেশ্যেই বলতেছি আমাদের দৈনিক প্রায় ছয়শোর মতো পোস্ট হয় তো জন যারা ব্যক্তিগত তাদের জীবন আছে বা অন্যান্য জিনিস কারণ এটা কারোই জব না আমাদের তো তারপরেও হ্যাঁ নিরলসভাবে বলতে পারেন আমাদের আসলে ঘুম হয় না ঘুম কম হয় কিন্তু আমরা চেষ্টা করি চেষ্টা করি এবং তবে একটা বিষয় আছে যে আপনি আমরা একটাভাবে প্রথম যেটা হয় যে পোস্ট করা মানেই যে আপনার অ্যাপ্রুভ হচ্ছে তা না একটা কোয়ালিটি কন্ট্রোলের বিষয় আছে তো আমাদের অ্যাডমিন যারা আছেন তারা বেশিরভাগই প্রতিষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফার বলেন কিংবা লেখক বলেন লেখিকা বলেন সুতরাং ওইভাবেই মেনটেন করা হয় আর ছবির বা বিশেষ করে ছবি আমি বলতে পারি ফটোগ্রাফির বিষয়ে ফটোগ্রাফির আমাদের কিছু ফ্রেম
এটার কারণ একটাই এটার কারণ এমন না যে কাউকে বাদ দেয়া এটার কারণ একটাই যে আপনি আপনার কোয়ালিটিটা মেনটেন করেন চেষ্টা করেন হ্যাঁ প্রথম যখন মানুষ শুরু করে অনেক ভুল থাকতেই পারে ওটা ভুলটা আমরা দেখা যায় অনেক সময় হয় যে পোস্ট অ্যাপ্রুভ করা হয় তারপরে বলে দেওয়া হয় যে আপা কিংবা ভাইয়া নেক্সট বার চেষ্টা করবেন যে এটা যেন না করা আমি মুন্তাসরের সাথে একটা কথা যোগ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আসলে পেন্সিল যারা করছেন অধিকাংশ যারা পেন্সিল লেখালেখি করেন বা পেন্সিল প্ল্যাটফর্মটাকে ইউজ করেন সবাই খুবই প্রচণ্ড একটা ভালোবাসা থেকে এটা করেন পনেরো জনের মতো অ্যাডমিন আছে এখন যে বলল প্রতিদিন ছয়শোর মতো আপনার পোস্ট হয় আসলে এক লক্ষ এক লক্ষ বিশ হাজারের মতো সদস্য এটা তো সে খুবই ডিফিকাল্ট প্র্যাক্টি কন্ট্রোল করা কে কী করছে কে কী লিখছে বাংলাদেশে বহু ধরনের বিতর্ক আছে সামাজিক প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আপনি জেনে খুব আপনার হয়তো ভালো লাগবে এখানকার প্রত্যেকটা পেন্সিল যারা লেখালেখি করেন সবাই একজন মডারেটরের ভূমিকা পালন করেন যে কোনো ধরনের লেখাতে কোনো কিছু পেলে এই ধরনের আপত্তিকর কিছু পেলে সাথে সাথে ওনারাই এটা ওখানে এই জায়গায় কমেন্ট করে জানিয়ে দেন যে আপনার এই জায়গায় এই এটা সমস্যা ছিল বা মডারেটর নজর আনেন যে এইটাকে এই অ্যাডমিনের নজর নিয়ে আসেন যে এই পোস্ট আপনি একটু দেখুন কারণ পনেরো জনের অ্যাডমিনের পক্ষে প্রতিদিন ছয় সাতশো পোস্ট অ্যাপ্রুভ করাগুলো পড়ে দেখা কারণ একটা গল্পের ব্যাপ্তি থেকে মানে ছোট না যেটাই বলেন হ্যাঁ এত সময় দিয়ে সম্ভব ছিল না পেন্সিলারদের প্রত্যেক সদস্যের অসম্ভব আগ্রহ আন্তরিকতার কারণে এই কন্ট্রোলটা খুবই সহজ হয়ে গিয়েছে আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চান নিজামুদ্দিন সেটি হচ্ছে যে ধরা যাক একজন মানুষ যিনি সৃষ্টিশীল জন্যায় কাজ করতে চান লেখালেখি করতে চান বা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কোনো না কোনো জায়গায় তার এক ধরনের দক্ষতা আছে বলে তিনি মনে করেন তিনি পেন্সিলের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চাইলে প্রাথমিকভাবে তার কাজটি কী হবে মানে কীভাবে তিনি যুক্ত হবে আচ্ছা প্রথম আপনাকে একটু প্র্যাকটিস পেছন দেখবেন আপনি যে বললেন কেউ যে মনে করে উনি ওনার কোনো দক্ষতা আছে আমি বলবো যিনি মনে করেন ওনার কোনো দক্ষতা নাই উনি ওয়েলকাম উনি আসুন উনি প্রতিভা বিকাশ বিকাশ হয়ে যাবেন আমি দুটো উদাহরণ এখানে বলতে চাই আমাদের বার্মিংহাম প্রবাসী একজন আপা আছেন সিনিয়র আপা মুন্নিলাল আপা উনি আগে ফটোগ্রাফি কিছুই বুঝতেন না উনি ফটোগ্রাফি বলে ফটোগ্রাফির একটা জনপ্রিয় শাখা আছে যেখানে খাবার দাবার নিয়ে ফটোগ্রাফি করেন উনি এখন অন্যতম জনপ্রিয় ফটোগ্রাফার এবং আরেকজন আছেন নিয়াজ তামান্না কান্তা লন্ডন প্রবাসী আচ্ছা উনি শুধুমাত্র পেন্সিলে ফটোগ্রাফি চর্চা করে ফটোগ্রাফি নিয়ে কাজ করতেন ওটা চর্চা করেই উনি এখন বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ফটোগ্রাফার উনার ছবি অনন্যা সহ বড় বড় পত্রিকাগুলো নেয় ওনার পত্রিকাগুলো বাংলাদেশের বড় বড় পাবলিকেশন রেগুলার ছাপাচ্ছে উনি ওনার প্রতিভা বিকাশে পুরোটাই হয়েছে পেন্সিলে আচ্ছা এই হলো একটা ব্যাপার অর্থাৎ যাইনি মনে করেন যে আমার কোনো প্রতিভা মনে হয় নেই আমি বলবো যে আসুন আপনার প্রতিভা বিকাশ এখানে হবেই নিশ্চিত আর আরেকটি যিনি বল আরেকটা যেটা আপনি বললেন যে কীভাবে যুক্ত হতে পারে আচ্ছা যারা লন্ডন আছেন আমাদের লন্ডন পেজ আছে পেন্সিল আড্ডা লন্ডন বা আমাদের পেন্সিল যে মূল পেজ আপনি ওখানে সহজে জয়েন করতে পারেন যে কোনো যে কেউ যে কোনো সময় জয়েন করতে পারে এটা তো কোনো বাধা ধরা নিষেধ ধর্ম বর্ণ কোনো ধরনের পার্থক্য নেই যে মোস্ট ওয়েলকাম যে কোনো কোনো ক্রাইটেরিয়া সেট করা হয় কোনো ধরনের ক্রাইটেরিয়া সেট করা হয়নি আপনি আসুন আপনি আপনাকে আপনি পোস্ট করুন আপনার লেখা কবিতা পোস্ট করুন যেটা গঠনমূলক যেটা সমালোচনা সেটা প্রত্যেকটা মেম্বার আপনাকে করবে আচ্ছা আমি একটু আপনার কাছে আসতে চাই রুবেল সেটি হচ্ছে যে আপনি শুরুতেই বলছিলেন একটি পর্যায়ে যে এই সংগঠনটি প্রথমে অনলাইন যে কার্যক্রম সেটি দিয়ে শুরু হয়েছিল এখন তার আপনারা অফলাইনের দিকে ঝুঁকেছেন কেন মনে হলো যে অনলাইন থেকে অফলাইনেও এক ধরনের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তো থাকা দরকার না এটা আসলে শুরুটা তো সবসময় ছোট আসলে ঠিক না আপনি যত গ্রো আপ আপনি বুঝতেছেন আর নিজাম ভাই একটু আগে যেটা বললো আমি ওই পয়েন্টটাই বলবো আসলে যে আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা কিন্তু ছিল সংস্কৃতি চর্চার একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যে আমি নিজে না করি অন্যরা করুক তো একইভাবে কিন্তু মেম্বারশিপের বিষয়টাও জড়িত যে আপনার কিছু করতে হবে না আপনি পড়তে ভালো লাগে আপনার আসেন আপনার গান শুনতে ভালো লাগে আপনি আসেন আপনার নাচ দেখতে ভালো লাগে আপনি আসেন কিংবা অন্যরা কি কি করতেছে সেটা দেখতে আসেন আপনার উৎসাহ তৈরি হবে আর আমাদেরও ওই একইভাবে আমরা শুরুটা যখন কোর্স ইতালিতে হইলো আনোয়ার ও যে শুরু করলো সেটা থেকে আমরা এখন আসলে অনেক আগে পারছি আপনি যখন শুরু করবেন আপনি তো জানতেন না যে এক লক্ষ আঠেরো হাজার মেম্বার হবে এটাই সত্য এখন আমরা এত আমরা নিজেরা উই ফিল কনফিডেন্ট হ্যাঁ এখন আমাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে যারা লিখছেন বছরের পর বছর ধরে তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা জনপ্রিয় আসলে এখন আমাদের পেন্সিলারদের মধ্যে জনপ্রিয় অনেকে আছেন নিয়মিত বিভিন্ন বড় বড় পত্রিকায় লেখা দিচ্ছেন তো তাদের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা যে হ্যাঁ তাদের পরের যে ধাপটা মানে আপনি অনলাইনে লিখত
আমরা এখন এটার কারণেই আমরা এখন মানে আমরা কনফিডেন্ট যে হ্যাঁ আমাদের এখন সময় আসছে যে আমরা নেক্সট স্টেপে যাই এবং বাকিদের আরেকটু আগায় যেহেতু প্ল্যাটফর্মটা এখন বড় উই ফিল কনফিডেন্ট ঠিক না এটাই এটাই মূল বিষয় আচ্ছা আমার মনে হয় বুলুর ভাই এখানে জেনে খুব খুশি হবেন আপনি যে বললেন আমরা অফলাইনে কেন আসলাম অফলাইন কার্যক্রম শুরু হওয়ার আমরা কিছু সুফল পেতে শুরু করেছি আমরা সম্প্রতি আপনার ইন্ডিয়ার তিনটা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি বিভিন্ন প্রদেশের বাংলাদেশের তিনটা বাংলা লেখকের বই যারা একেবারেই নবীন লেখক যাদের বই পেন্সিলের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হয়েছে ওদের বই তার অ্যানলিস্টেড করেছে তাদের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে তারা রেখেছে দুইজন লেখকের বই আর আমেরিকার লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস রেখেছে এটা শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছে আমরা অফলাইনে এই কার্যক্রমগুলো নেওয়াতে কলকাতা বই মেলায়ও কিন্তু আমাদের বই প্রদর্শন হয়েছে এবং ওখানে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে আমাদের যে আটটা বই বের হয়েছে আর এবারে আমাদের বই মেলা আসলে আটটা না চব্বিশটা বই বের হচ্ছে আচ্ছা আমি এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ে জানতে চাই সেটি হচ্ছে আমি যেহেতু নিজে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র বা সাহিত্য নিয়ে আমার ধরনের আগ্রহ রয়েছে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে যে ফিকশনগুলো আপনারা প্রকাশ করছেন সেই ফিকশনগুলো প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এটা খুব সহজ কাজ নয় মানে আপনি চাইলেন একটা বই বের হয়ে গেল বিষয়টা এমন নয় কিন্তু আপনি বলছিলেন বা আপনারা বলছিলেন যে আপনাদের এখানে সেই অর্থে নেতৃত্ব নির্বাচন বা সেরকম কাঠামোর ভেতর দিয়ে নেই কিন্তু এই উদ্যোগটা কিভাবে গ্রহণ করছেন মানে কার বই যাবে এটা স্ক্রুটিনিটা কি হবে পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগুলো কিভাবে নেওয়া হয় না এখন এখন কিন্তু আমরা একটু আলাদা একটু ফর্মেট আচ্ছা আমরা শুরুটা কিন্তু টোটালি অনলাইনে ছিল এখন কিন্তু তা না আমাদের এখন পেন্সিল ফাউন্ডেশন বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে যারা রেজিস্টার্ড অ্যাজ এ চ্যারিটি এবং আমরা শুধু বই বের করা কিংবা পাবলিকেশন পেন্সিল পাবলিকেশন ওটাই শুধু অংশ যে তা না পেন্সিল ফাউন্ডেশন এটি কি বাংলাদেশের কথা বলছি হ্যাঁ পেন্সিল ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ওরা ওরাই মেইন মেইন উদ্যোগটা নিয়েছে আসলে গতবারের বই মেলায় যেটা এবারে বই মেলায় যেটা করা হবে তো এটার পেন্সিল ফাউন্ডেশনের আজীবন সদস্য আছে কিছু যেটা বাড়ছে এটা মধ্যে বিভিন্ন বলতে পারেন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের লোকজন আসলে জড়িত আর মূল যারা আপনি বলেন সাহিত্য চর্চার যে বিষয়টা এটা একটু আমরা মানে মেনটেন করি কিভাবে যে পেন্সিল ফাউন্ডেশন চলে নিজস্ব গতিতে ওদের কার্যক্রম তারা যদি ঘোষণা দিল যে হ্যাঁ এবারে আমরা বই মেলায় আমরা পেন্সিল পাবলিকেশন থেকে বই বের করবো তার বাছাই কিংবা তার লেখা এগুলো জমা পড়ে কিন্তু পেন্সিলেই এটা আমাদের এবারে একটা রিকোয়ারমেন্ট ছিল আচ্ছা যে আপনি শুধু লেখে আপনি ইমেল করলে হবে না ইট হ্যাজ টু বি পাবলিশ ইন পেন্সিল ফার্স্ট সো পেন্সিলের যারা লেখক কিংবা পাঠক তারা পড়ছেন তাদের তো একটা ভোটের বিষয় ভোটটা ওইভাবে না আসলে তাদের জনপ্রিয়তা কিংবা মানুষ সের রিকমেন্ডেশনের বিষয় আছে কিন্তু মূল বাছাইটা কিন্তু হচ্ছে আলাদা এবং তারা আমি একটু আগে বলছিলাম আপনাকে যে তারা প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকে যার যার ক্ষেত্রে বাছাইটা ওই ওই প্যানেলটাই করে আলাদা বই কাদের পাবলিশ হবে এটা পাবলিশ গত সপ্তাহে প্রবলি জানানো হয়েছে কিন্তু কাজ শুরু হয়েছে কিন্তু আমাদের গত সেপ্টেম্বর থেকে আচ্ছা এবারে বই মেলার জন্য সুতরাং প্রস্তুতিটা আসলে ব্যাপক কিন্তু যাদের লেখা যাচ্ছে তারা হয়তো শুধু লিখতেছেন ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজগুলো অনেক অন্য হচ্ছে আমি নিজামুদ্দিন আপনার কাছে একটু আসতে চাই আরেকটি বিষয়ে সেটি হচ্ছে যে আপনারা বলছেন যে পেন্সিল আড্ডা জি তো আড্ডা তো আমাদের বাঙালি জীবনে একটা মারাত্মক অনুষঙ্গ মানে এটি ছাড়া তো অন্তত আমি আমার পেশার কথা বলতে পারি বা আমাদের তরুণ বয়সের কথা বলতে পারি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলাম এই যে যে আড্ডাটা আমাদের তো এক ধরনের আপনি বলছিলেন যে প্যারাডাইম শিফট হয়েছে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে যে ধরনের অ্যাক্টিভিজমের ভেতর দিয়ে থাকি সেটা সেই আগের ফর্ম এটে নেই কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে তো এই যে যে সোশ্যাল মিডিয়ার যে আড্ডা মানে সবার অংশগ্রহণটাই তো আসলে এক ধরনের আড্ডা কিন্তু অফলাইনে আমরা এরকম হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কথার কথা যে সর্দার ফজলুল করিম জি বা ডক্টর আতিউর রহমান জি বা আইনুল নিশাদ মানে ওনাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদেরকে নিয়ে একটা আড্ডার আয়োজন করতাম এবং আমরা শুনতাম মুগ্ধ হয়ে আপনাদের কি এরকম রিসোর্স পারসন এসে আপনাদের সঙ্গে কথা বলেন তাদের ভাবনা তরুণদের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার এরকম কি কোনো অফলাইন উদ্যোগ আছে বা চিন্তা ভাবনা রয়েছে ওয়াল খুব ভালো একটা প্রশ্ন আপনি করেছেন আমাদের বাংলাদেশে যে আড্ডাগুলো হয় বিশেষ করে ঢাকা কেন্দ্রিক যে আড্ডাগুলো তো হয় এবং যে প্রোগ্রামগুলো তো হয় এ ধরনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রিসোর্স পারসন এসছেন আমাদের উৎসাহিত করেছেন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ফজল হক সাহেবের কথা বলতে পারি আবুল কাশিম সাহেবের কথা বলতে পারি ওনারা এসছিলেন বিভিন্ন সময়ে 
লন্ডনে যদি আপনি বলেন লন্ডনে আমরা এই পর্যন্ত বেশ কিছু আড্ডা করেছি আমরা বাট ওই অর্থে আমরা ওভাবে কানেক্ট করতে পারিনি আমরা কাউকে রুম রিসার্চ কোনো পার্সেন্টকে এখনও পর্যন্ত ওভাবে আমরা পাইনি তবে আমরা চেষ্টা আরেকটা জিনিস চেষ্টা করছি বাংলাদেশি যেসব তরুণ এই দেশে আছেন তরুণ বা যে কোনো বয়সের বিভিন্ন শাখায় প্রতিষ্ঠিত ওয়েল তারা ওয়েল কানেক্টেড ছিলেন না হয়তো আমার পাশের বাড়াতে একজন ছিলেন তরুণ কেউ গবেষক বা ভালো কবিতা মেইন স্ট্রিমে এখানে হয়তো কাজ করছেন আমরা জানতাম না আমরা এই পেন্সিলের মাধ্যমে ওনাদের সবাইকে এই রিসোর্সগুলোকে একসাথে করার চেষ্টা করছি আপনি হয়তো জানবেন যে আমাদের বাংলা বাঙালি কমিউনিটির একটা ছেলে বছর দিয়ে আগে পনেরো বছরের একটা বাচ্চা ছেলে একটা বই লিখে ইংলিশে একটা উপন্যাস লেখে এবং সেটা মেইন স্ট্রিমে স্কাই নিউজ তার লাইভ টেলিকাস্ট করে বড় একটা ব্যাপার ছিল কিন্তু এটা মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে বাঙালি একটা ছেলের লেখা পাবলিকেশনস নিয়ে এত হইছই এবং আমি কিছুদিন গত পরশুদিন ওর বাবার সাথে আমার কথা হলো উনি বললেন যে ওই ছেলে এখন সেকেন্ড বইটাও লিখে ফেলেছে পাবলিশার্সের কাছে জমা আছে এবং সেটা তার জিসিস এক্সামের পরে পাবলিশ হবে আমরা চাচ্ছি এই যে রিসোর্সগুলো আমি এটা একটা এক্সাম্পল দিলাম এরকম আমাদের প্রতিষ্ঠিত সিনিয়রদের মধ্যে অনেকেই আছেন এই রিসোর্সগুলোকে আমরা এখন একসাথে করার চেষ্টা করছি এই পেন্সিলের মাধ্যমে লন্ডনে আমরা এই কাজটা এখন করছি আর বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে কন্টিনিউস চলছে এবং এটা শুধু লন্ডনে হচ্ছে তা না এটা আমেরিকাতে হচ্ছে কানাডায় হচ্ছে ওমানে হচ্ছে এই সব প্রতিষ্ঠিত বাঙালি সব প্রেশার সব ট্রেডের সব মেধাকে আমরা এক জায়গায় করার চেষ্টা যেটা শিওর আমি একটু ভ্রুবেল আপনার কাছে আসতে চাই পেন্সিলের আপনাদের যে লন্ডনের যে পেজটি রয়েছে সেই পেজে আমি গিয়েছি এবং দেখেছি যে যে জিনিসটা আমার ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে যে যারাই কিছু একটা পোস্ট করছেন তাদের মধ্যে এক ধরনের উচ্ছ্বাস রয়েছে মানে এক ধরনের মানে থাকে না যে স্বপ্ন নিয়ে সবার সঙ্গে যুক্ত হওয়া হ্যাঁ আমি একটা কিছু করছি সেটা সবার সঙ্গে শেয়ার করা এই বিষয়টা আমি লক্ষ্য করছি এই যে শক্তিটা সেই শক্তিটাকে কাজে লাগিয়ে আমি অন্তত মনে করি যে আপনি বলছিলেন প্রায় দুশো বা তিনশো বা সাড়ে তিনশোর মতো মেম্বার রয়েছে যুক্তরাজ্যে তো আপনারা সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বা এটির এক্সপ্যানশনের ক্ষেত্রে এই শক্তিটাকে কিভাবে কাজে লাগাচ্ছেন যদি একটু বলেন আমাদেরকে এটা তো ভালোবাসার শক্তি তো আমরা আমি তো আগে বললাম যে আসলে আমাদের কোনো লিমিটেশন নাই আপনার এইটা হইতে হবে আমাদের মেম্বার হইতে তা না আমাদের ভালো লেখক দরকার ভালো পাঠক দরকার ভালো শিল্পী দরকার সুতরাং আমরা যেটা চেষ্টা করি যে ধরেন আপনার সঙ্গে আজকে আমার পরিচয় হলো সুতরাং আপনি আপনি গেলেন আপনি তো আমাদের ফেসবুক পেজে গেছেন দেখি সুতরাং ইউ ক্যান ইনক্লুড এনি ওয়ান অ্যান্ড উই উইল ওয়েলকাম দেন এবং এটা আসলে আমাদের অলমোস্ট লাইক আড্ডার মতো করে হয় আসলে যে কাউকে নতুন কাউকে আমন্ত্রণ জানানো কিংবা ওয়েলকাম করাটা এটা একটা বড় বিষয় আমাদের জন্য এবং আমরা কন্টিনিউসলি আসলে চোখ রাখি যে কে নতুন তো এভাবেই হয় আর আমাদের যেটা মনে হয়েছে যে হ্যাঁ আমরা আপনি যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের চিন্তা করেন আমরা এখনও অনেক পিছায় আছি কারণ আমাদের শুরুটা আসলে পরে বাংলাদেশের পরে কিন্তু আমরা ওই কারণেই আসলে এই বিজয় মেলা বলেন কিংবা আমরা যে পাঁচটা আড্ডা দিলাম এটার কারণ একটাই যে টু কানেক্ট মো পিপল সো আরও লোক যাতে জানে যাতে নিজাম ভাই একটু যে বললো যে ওরা যাতে আসে ওরা যাতে অন্য বাচ্চাদের উৎসাহ দিতে পারে যে হ্যাঁ তোমার আলাদা কোনো আইডেন্টিটির প্রয়োজন নাই তুমি যা তাই থাকলেও তুমি সম্ভব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সেটা লেখক হিসেবে লেখিকা হিসেবে শিল্পী হিসাবে যেভাবে আপনি দেখতে চান আর আরেকটা বিষয় আমি মানে এটা আমরা অমিট করা ঠিক হবে না আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে সেটা যে পেন্সিল কিন্তু শুধুমাত্র শিল্পীদের জন্য ঠিকা নাই পেন্সিল পাঠকদের জন্য ঠিকা আছে অবশ্যই দর্শকদের জন্য ঠিকা আছে সুতরাং মানে এটা একটা বড় বিষয় আমাদের জন্য এবং ওই যে আমরা যে বললাম অ্যাডমিনের ক্ষেত্রেও আমাদের আসলে পুরো বিষয়টাই ভালোবাসার জন্য আর কোনো কারণই নেই এখানে এমন না যে কেউ এটার ফুল টাইম কেউ সময় দিচ্ছে তা না আমরা আমাদের বাকি কাজের পরেই সময় দিচ্ছি বাকিদের উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করতেছি সেভাবেই আগাচ্ছে এবং আমার বিশ্বাস এবং তার প্রমাণ আছে যে একজন শুরু করছে এক রুম থেকে সেটা এখন এক লক্ষ আঠারো হাজার মেম্বার তো আমরা আড়াইশো নেওয়া শুরু করলে আমরা আশা করি এখন যথেষ্টই আগাবো এবং আমার বিশ্বাস যে আপনার যারা অনুষ্ঠানে আসবে তারা এটা দেখবে যে আমরা যত আমরা আসলে মুখে বলতেছি না যে আসলে আমরা ওপেন প্ল্যাটফর্ম উই ওয়েলকাম এভরি ওয়ান যে কেউ আসতে পারেন যে কেউ লিখতে পারেন যে কেউ তার নিজের ফটোগ্রাফি যে কোনো জিনিস জমা দিতে পারেন এবং উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমরা সবাই আসলে অপেক্ষাই করতেছি অনেক ধন্যবাদ মুতাসির রুবেল এবং নিজামুদ্দিন প্রিয় দর্শক আমাদের সময় হচ্ছে ছোট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাবার যেমনটি বলছিলাম যে পেন্সিল নামের এই সংগঠনটি তাদের একটি বড় নেটওয়ার্ক রয়েছে এবং সৃষ্টিশীল কাজগুলোকে তুলে ধরা 
একটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একটা নেটওয়ার্কিং এর সুযোগ করে দেওয়া এই কাজটি তারা করে যাচ্ছে এবং দু বছরের মধ্যে তাদের সংগঠনের যে ব্যক্তি তাদের নেটওয়ার্কটি যতটা বিস্তৃত হয়েছে বোঝাই যাচ্ছে যে তরুণদের এক ধরনের আগ্রহ রয়েছে এই কাজগুলোর প্রতি এবং এই নেটওয়ার্কটির প্রতি আমরা এই বিষয়ে আরও কথা শুনব আমাদের নতুন অতিথি বিজ্ঞাপন বিরোধীর পরে আসবেন ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকুন প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ইভেন্টস অনের আজকের পর্বে আজকে আমরা কথা বলছি এমন একটি সংগঠন নিয়ে যারা সৃষ্টিশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এবং তাদের একটি বড় নেটওয়ার্ক রয়েছে সারা পৃথিবীতে মূলত বাংলাদেশে তাদের সদস্য সংখ্যা বেশি কিন্তু যুক্তরাজ্যেও তাদের অসংখ্য সদস্য রয়েছে তারা সৃষ্টিশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত যেমনটি বলেছিলাম তারা লেখালেখি থেকে শুরু করে সৃষ্টিশীল যে জনরাগুলো রয়েছে বা ক্ষেত্রগুলো রয়েছে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তারা কাজ করে চলেছেন এবং তাদের ভাষায় এটি একটি অত্যন্ত ফ্লেক্সিবল একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে যে কেউ যুক্ত হতে পারেন এবং তাদের কাজ নিয়ে তাদের ভাবনা নিয়ে তাদের বিভিন্ন সৃষ্টিশীল উদ্যোগ নিয়ে তারা এক ধরনের নেটওয়ার্কের ভিতরে যেতে পারেন আমরা বিজ্ঞাপন বিরতির আগে যেমনটি বলছিলাম যে বিজয় মেলা করতে যাচ্ছে এই সংগঠনটি লন্ডনে আগামী ষোলোই ডিসেম্বর ব্রাডিয়ার সেন্টারে এই মেলাটি অনুষ্ঠিত হবে এবং সেখানে যদিও শুরুটা হয়েছিল অনলাইন একটি প্ল্যাটফর্ম এভাবেই চিন্তা করে কিন্তু সেটিকে ছাপিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং এই বিজয় মেলাটি নিয়ে আসলে আমরা কথা বলতে চাই প্রথম সেগমেন্টে আমরা পেন্সিলের যে উৎপত্তি সেটি নিয়ে কথা বলেছি কার্যক্রম নিয়ে কথা বলেছি আমি আবারও আমার অতিথিদের সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আমাদের আগের পর্বে নিজামুদ্দিন ছিলেন আমার হাতের ডানে নিজামুদ্দিন এই পর্বে যুক্ত হয়েছেন ফারহানা খান যিনি নিজেও পেন্সিলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সক্রিয়ভাবে আমরা শুরুটা করতে চাই ফারহানা আপনাকে দিয়ে কবে থেকে যুক্ত হলেন পেন্সিলের সঙ্গে আমি যুক্ত হই গত বছরে ফেব্রুয়ারিতে আমি দেশে ছিলাম আমার বান্ধবী তানিয়া ওয়াহাব তিনিও পেন্সিল অ্যাডমিনের একজন ভ্যালুয়েবল মেম্বার তো আমি তখন ফটোগ্রাফি শুরু করি নতুন কেবল তো আমাকে বলছে যেহেতু তুই আমার ছোটোবেলার বান্ধবী তুই তুই করে বলি আমরা বলছে তুই যেহেতু শুরু করেছিস তুই পেন্সিলে জয়েন করে দেখ কেমন লাগে ওখানে অনেক আরও ফটোগ্রাফাররা আছেন বাট ফটোগ্রাফিটা এখনও এত অ্যাক্টিভ ছিল না ওই সময়টা তো শুরু করলাম তারপরে আস্তে আস্তে আমাদের ফটোগ্রাফি সেক্টরে বেশ উন্নতি হলো অনেক বেশ জনপ্রিয়তা পেল ফুড ফটোগ্রাফি নিয়ে বার্ড ফটোগ্রাফি নিয়ে পোর্ট্রেটস নিয়ে এখন বেশ পপুলারিটি কয়েক মাস আগে আমরা পেন্সিলের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশের চারুকলাতে আমরা বেশ বড় করে একটা এক্সিবিশন করেছি তো বেশ একটা ভালো পজিটিভ ফিডব্যাক আমরা সবার থেকে পেয়েছিলাম তো এটাই আমরা তখন চিন্তা করলাম যে আচ্ছা তাহলে আমরা পরবর্তীতে কি করতে পারি যেহেতু বাংলাদেশে বেশ মোটামুটি একটা সাকসেসফুল আমরা পাচ্ছি আর কি সব কিছু একটা পজিটিভ ফিডব্যাক আসছে তো আমরা দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতে আমরা কিছু করতে একটা আগ্রহী ছিলাম তো আমাদের এতদিন আড্ডা ছিল পয়লা বৈশাখীর মেলাতে আমাদের আমরা একটা স্টল নেই ওটা আমাদের একটা মানে হাঁটি হাঁটি পা করে আর কি একটা পর একটা শুরু আর কি তো পয়লা বৈশাখীর মেলাতে আমাদের স্টলটায় বেশ ভালো একটা জনপ্রিয়তা পায় অনেক মানুষজন আসে এবং পেন্সিল নিয়ে সবাই খুব আগ্রহ প্রকাশ করে এবং ওখানে আমাদের একজন ভ্যালুয়েবল পেন্সিলার তিনি ওনার হস্তশিল্প প্রদর্শনী করেছিলেন ওনার ক্যান্ডেল মেকিং দিয়ে এবং ওটা বেশ পপুলার হয় আরও ছিলেন আমাদের মুনিয়াপাত কান্তার ওনাদের ছবি কিছু এক্সিবিট হয়েছে কবিতা আবৃত্তি হয়েছে এবং একটা বোধ নিজাম ভাই আপনি বলতে পারবেন কবিতা আবৃত্তি করলো উদিচির মঞ্চে ওর বিশ্ব সাহিত্য ওখানে আমাদের পেন্সিলরা কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন আপনি যেটি বলছিলেন ওই জায়গা থেকে একটু জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে ফটোগ্রাফির ব্যাপারে আপনার যে আগ্রহ পেন্সিলের সঙ্গে যুক্ত হওয়াটা আপনি বলছেন আপনার বন্ধুর মাধ্যমে কিন্তু আপনি যখন এই নেটওয়ার্কের মধ্যে ঢুকে গেলেন তখন কি আপনার যে এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট সেটি কি আপনাকে আরো উৎসাহিত করে সেটির সঙ্গে আরো সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে নাকি ওভারঅল এনভায়রনমেন্ট আপনার কাছে মনে হয়েছে যে না দিস ইজ দ্য প্ল্যাটফর্ম হোয়াট ইউ নিড টু গো ফরওয়ার্ড ডেফিনেটলি খুব ভালো কোশ্চেন পেন্সিলের একটা জিনিস আমার কাছে খুবই অ্যাট্রাক্ট করেছিল যেটা হচ্ছে একটা খুব সুস্থ সুন্দর পরিবেশ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যখন আপনার অনেকগুলো মেম্বার্স চলে আসে 
এটা খুব ডিফিকাল্ট এটা মেনটেন করা কিন্তু কিছুক্ষণ আগে মুন্তাসি রুবেলও বলেছে এবং নিজাম ভাইও বলেছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা পেন্সিল আর একটা রেসপন্সিবিলিটি নেন একজন আরেকজনকে যখন কমেন্ট করেন কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম দেন ওনার সবাই খুব মাইন্ডফুল থাকেন এবং খুব রেসপেক্টের সাথে করে কোনো কারণে যদি ডিসরেসপেক্টফুল কোনো কমেন্ট আসে সেক্ষেত্রে আমরা স্ট্রেট ওয়ে সেটা আমরা এনগেজ করি এবং এটা সবাইকে শিখানো হয় এবং মানুষজন বেশ সুন্দরভাবে অ্যাডপ্টিভও হয় তো আমার জন্য এটা খুব বড় একটা প্ল্যাটফর্ম ছিল আর আরেকটা মানে অ্যাট্রাকশন ছিল আর একটা জিনিস যেটা ভালো লেগেছিল যে আমার যে একটা ইন্টেনশন এই 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 ফটোগ্রাফিটা আমি শিওর ছিলাম না যে আমি কী করছি জাস্ট ক্যামেরাটা হঠাৎ করে হুট করে কিনে আমি দেশে গিয়েছি তখন আমার ইচ্ছা ছিল আমি তিন মাস দেশে থাকবো ফটোগ্রাফি নিয়ে যদি কিছু কাজ করতে পারি তো বেশ মানে একটা পজিটিভ রেসপন্স সবাই করেছে এবং যারা একটু সিনিয়র ওই ওই মানে ফটোগ্রাফি নিয়ে তারা আমাকে পজিটিভ ফিডব্যাক দিয়েছে অনেকে অনেক সময় ইনবক্স করেছে যে অ্যাকচুয়ালি তোমার এই জিনিসটা একটু এভাবে করলে আর একটু বেটার হতো তো এটা কিন্তু অটোমেটিকলি একটা এনকারেজমেন্ট আসে তখন আর একলা মনে হয় না মনে হয় যে একটা গাইডেন্স আছে একজন মেন্টার আছে এই পজিটিভিটিগুলো আমাকে পেন্সিলের খুবভাবে দারুণভাবে অ্যাট্রাক্ট করে আর যে কারণে আমার মনে হয় যে আমি সামনে এগিয়ে আসছি একটু একটু করে অ্যান্ড আই থিঙ্ক একটু একটু করে জড়াতে জড়াতে শুধু ফটোগ্রাফি না এখন আমি একটু একটু বাংলায় লেখালেখিও করি যেটা আমার জন্য অনেক বড় সাকসেস কারণ এটা নিজাম ভাই ভালো বলতে পারবেন আমরা ইভেন্টটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই আমি নিজাম উদ্দিন আপনার কাছে ইভেন্ট নিয়ে কথা বলবার আগে আর একটা বিষয় আমার ব্যক্তিগতভাবে জানার খুব আগ্রহ সেটি হচ্ছে যে যখন অনলাইনে সবাই তাদের চিন্তাকে ভাবনাকে শেয়ার করে তখন কয়েকটা সেন্সিটিভ এরিয়া আছে যেমন ধরা যাক রাজনীতি নিয়ে আমরা কোন মতাদর্শের বা কোন রাজনীতি রাজনৈতিক দর্শন থেকে আমরা কি লিখছি এটা অনেকের ক্ষেত্রেই পছন্দ অপছন্দ তৈরি করে বিভাজন তৈরি করে আবার ধর্ম একটা বড় অনুষঙ্গ রয়েছে ধর্ম নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা খুব কেয়ারফুল থাকি কেননা এটিও খুব সংবেদনশীল একটি এরিয়া এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের কি কোনো ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস রয়েছে ওয়াল খুব আমার মনে হয় খুব চমৎকার একটা প্রসঙ্গ এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রসঙ্গ আপনি অবতারণা করেছেন এটা বিশেষ করে বাংলাদেশের গত দশ বছরের চলমান সামাজিক যে অস্থিরতা এর একটা বড় কারণ হচ্ছে এই ইস্যুগুলি আচ্ছা ইস্যুগুলো আসলে প্রত্যেকটা মেম্বার প্যান্সিলের প্রত্যেকটা মেম্বার প্রচণ্ড ভালোবাসার কারণে খুব চমৎকারভাবে হ্যান্ডেল হয় এই ধরনের ইস্যু যে একেবারে হয় না তা না তো একেবারে স্পেসিফিক খুটিনাটি সব রুলস করা সম্ভব না তো কোর একটা কিছু রুলস আছে আর কি সেটা হচ্ছে যে এমন কিছু বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু করা বা লেখা যাবে না এটা ধরনের একটা টোটালি একটা আউটলাইন আর কি এটা এটা আপনি একটা কোর একটা লাইন বলতে পারেন তো এইটা এবং পেন্সিলের মেম্বাররা এই ক্ষেত্রে খুব সিরিয়াস হওয়ার কারণে আসলে এই পর্যন্ত তেমন কোনো অসুবিধা আমাদের আল্লাহর মতো হয়নি কোনো প্রবলেম আমাদেরকে পড়তে হয়নি আর একটা কথা কি একটা সমাজে গেলে বা এমন এমন একটা পরিবারও আসলে আমি আমার পরিবারের কথা বলি আমি যখন ইয়াং ছিলাম আমার বহু বিষয়ের সাথে আমার বাবার মতের সাথে আমার বোধ মিলে নাই এটা একটা ছোট একটা আমি একক ছোট একটা ইউনিটের কথা বললাম তো দেয় সেটা তো আরও অনেক বড় জিনিস বড় পরিসরের ব্যাপার অফকোর্স সবার মতামত থাকবে ভিন্ন মত থাকবে ভিন্ন দর্শন থাকবে সবগুলোকে অ্যাকোমোডেট করেই চলতে হবে তো পেন্সিলও একটা বড় প্ল্যাটফর্ম এক লক্ষ লোকের এক লক্ষ রুচি থাকবে এক লক্ষ দর্শন মতাদর্শ থাকবে সব কিছুকে একটা 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 যতটুকু পারা যায় একটা অ্যাকোমোডেট করেই চলা আর কি সমন্বয় করে চলা এটাই আমার মনে সব ধরনের সব পাঠক এবং আমাদের সব যে মেম্বাররা আছেন সবাই এটা মাথায় রাখেন বলেই এখনও পর্যন্ত আমার কোনো অসুবিধা হয়নি ধন্যবাদ খুবই ভালো লাগলো যে যেটা আমাদের সমাজে অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত যে টলারেন্স সেই বিষয়টাকে আপনারা প্রমোট করছেন এবং সবার মতকে অ্যাকোমোডেট করা এবং সেন্সেবল আচরণ করা এটা এটা ওয়ান অফ দ্য মোটরস আমি ফারহান আপনার কাছে একটু আসতে চাই ইভেন্টস নিয়ে কথা বলতে চাই যেহেতু অনুষ্ঠানের নাম ইভেন্টস অন এবং আয়ন টিভি আপনাদের মিডিয়া পার্টনার আমরা আয়ন টিভির দর্শকদেরকে একটু জানাতে চাই যদি একটু ডিটেল বলেন যে কি হতে যাচ্ছে বিজয় মেলা কোথায় হতে যাচ্ছে আপনি যদি আচ্ছা আমাদের বিজয় মেলাটা হচ্ছে লন্ডনের ব্রাডিয়ার্ট সেন্টারে ষোলোই ডিসেম্বর রবিবার পড়ছে আমরা অনুষ্ঠানটা শুরু করব দুপুর বারোটা থেকে আচ্ছা কিন্তু আমাদের গেট ওপেন হবে সাড়ে এগারোটায় আমরা শুরু করব বাচ্চাদের আর্ট কম্পিটিশান নিয়ে এবং প্রথম হাফ এন আওয়ার আমরা রেখেছি বাচ্চাদের রেজিস্ট্রেশনটা কমপ্লিট করার জন্য এবং আমরা কি কোনো এজ গ্রুপ রয়েছে জি এখানে আপনার পাঁচ থেকে নয় বছর একটা গ্রুপ এবং দশ থেকে তেরো বছর আরেকটা গ্রুপ এবং পাঁচ বছরের নিচের বাচ্চাদের ছবি আঁকানোর ব্যবস্থা থাকবে তারা হয়তো কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করবেন না কিন্তু তারা ছবি আঁকা আঁকি করবে তারা একটু ইন্সপায়ার্ড হবে আর কি ওই ওই এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আর কি ফেলে দেয় আর কি জি 
তো আরেকটা মজার ব্যাপার হলো যে তারা যারা যারাই ছবি আঁকাবেন এবং কম্পিটিশনে যোগদান করবেন তারা সবাই একটা সার্টিফিকেট নিয়ে যাবেন পেন্সিলের তরফ থেকে যেটা আমরা আশা করছি যে ভবিষ্যতে বাচ্চাদেরকে আরেকটু এনকারেজ করবে আর আমরা দুটো গ্রুপের থেকে তিনটা তিনটে উইনার সিলেক্ট করবো এখানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড বলতে কোনো কিছু নেই সবাই উইনিয়ার কিন্তু জাস্ট একটা কোনো কিছু একটা অ্যাচিভমেন্টের জন্য আমরা বাচ্চাদের এই উইনিং সিচুয়েশনটা রেখেছি আর এখানে আমরা অ্যাওয়ার্ড দিব বাচ্চাদেরকে এবং প্রথমবারের মতন এটা আমাদের জন্য একটা বিগ এক্সাইটমেন্ট কারণ পেন্সিলের প্ল্যাটফর্মে এটা আসলে আগে হয় নাই তো এই প্রথমবারের মতন ইউকেতে হতে যাচ্ছে আর এই ছবি আর্ট কম্পিটিশানটা হবে আপনার মূলত দুইটা থিম নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ এবং আমরা এটার কাজ প্রায় তিন মাস আগে শুরু করেছি এবং আমরা প্যারেন্টসদেরকে কনস্ট্যান্টলি এনকারেজমেন্ট করেছি এবং এনগেজমেন্টের মধ্যে বিভিন্ন পোস্ট করেছি বা লাইভ ভিডিও কনভারসেশন প্যারেন্টসদের সাথে এনগেজ করার জন্য যেন তারা তাদের বাচ্চাদেরকে এনকারেজ করে বাংলাদেশ নিয়ে জানার জন্য মুক্তিযুদ্ধের যে আমাদের যে হিস্ট্রিটা এটা জানানোর জন্য এটা আমাদের মেইন ইন্টেনশন ছিল যে আমাদের যে সেকেন্ড বা থার্ড জেনারেশন বাচ্চারা আছে অনেকে হয়তো এখনো বাংলাদেশে যায় নাই তাদের জন্য বাংলাদেশ ইমাজিন করা একটু ডিফিকাল্ট বা যেসব বাচ্চারা একটু বড় হচ্ছে তারা হয়তো অনেক সময় অনেকটু কনফিউশনে থাকে যে তারা ইংল্যান্ডে বা তাদের বেঙ্গলি কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড অথচ ওই এক্সপোজারটা ওইভাবে নেই তো আমাদের ইন্টেনশন ছিল এনগেজমেন্টের থ্রুতে যেন বাচ্চাদের ওই ওই সাইটটাতে যেন একটা এক্সপোজার হয় তাদের জানার একটা ব্যবস্থা হয়ে যায় তারা রিসার্চ করে তাদের ফ্রেন্ডসদের সাথে ডিসকাশন করে তারা থ্রু দ্যাট দে ক্যান ইমাজিন অ্যান্ড দে ক্যান স্টার্ট ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং তো বাচ্চারা আমরা জানি যে দে দে লার্ন থ্রু ড্রয়িংস অ্যান্ড পেইন্টিংস ইটস আ বিগ পার্ট অফ কিডস গ্রোথ অ্যান্ড ইউ নো লার্নিং শুধু কি বাচ্চাদের জন্যই থাকছে না এটা শুধু বাচ্চাদের জন্যই তবে প্রি কম্পিটিশন বলে আমরা একটা সাবমিশন আর্ট ওয়ার্ক সাবমিশনের একটা ব্যবস্থা রেখেছিলাম যেখানে বড়রাও ছবি আঁকিয়েছে এবং আমাদের বেশ কিছু পেন্সিলার যারা বেশ পপুলার আর্টিস্ট তারাও মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের কনসেপ্ট নিয়ে তারা বেশ ছবি আঁকিয়ে দিয়েছে সো দ্যাট বাচ্চাদেরকে এনকারেজ করার জন্য এবং তাদেরকে একটু এক্সপোজার দেওয়ার জন্য কি দেখো এই ধরনের হতে পারে বা গাইডলাইন দেয়া সো ইট ওয়াজ আ রিয়েলি রিয়েলি নাইস ওয়ে অফ ওয়ার্কিং অ্যাকচুয়ালি অ্যাপার্ট ফ্রম এই আর্ট কম্পিটিশান আর্ট কি কিছু থাকছে জি অবশ্যই আমাদের আর্ট কম্পিটিশানটা শুয়ে শেষ হচ্ছে দুপুর দুটায় এবং এক ঘন্টা আমরা একটা ব্রেক রাখছি যে বাচ্চাদের লাঞ্চ করা বা আমাদের লাঞ্চ করা প্রিপারেশন নেওয়া ফর দ্য নেক্সট পার্ট অফ দি ইভেন্ট আমাদের পরবর্তী সেগমেন্টে থাকবে কালচারাল ইভেন্ট এবং কালচারাল ইভেন্টে অ্যাকচুয়ালি নিজাম ভাই আছেন লিডে আমাদের তুষি বলে কানিস ফাতেমা তুষি বলে আমাদের আরেকজন পেন্সিলার আছেন ওনারা দুজন লিড দিয়েছিলেন তাহলে কালচারালের কালচারাল ইভেন্ট বা কালচারাল সেগমেন্টটি আপনার কাছ থেকে শুনি যে কি থাকছে কালচারাল সেগমেন্ট আচ্ছা ধন্যবাদ বলুন ভাই আবার আসলে একটু যদি শুরু থেকে আবার বলি আমাদের মূল প্ল্যানটা ছিল মূল পরিকল্পনা ছিল আমাদের বাচ্চাদেরকে বাংলাদেশি যে কালচার ওটার সাথে পরিচিত করা শুরু এটাকে আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে এখন একটা বড় চ্যালেঞ্জ যারা আমরা এদেশে থাকি বিভিন্ন কারণে আমাদের ছেলেমেয়েরা বাংলা সাহিত্য বাংলা কালচার এগুলো সব পরিচিত হতে সুযোগ পাচ্ছে না তো মূলত ওইটাই হচ্ছিল তো সব পপুলারলি বলে থাকি ফরগটেন রুটস আর কি এক্স্যাক্টলি সহজ একটা টার্মস যেটা আর কি কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে কথাগুলো আমরা বলছি কিন্তু কত কিছু করছি না আমরা এটা করার জন্য আমাদের সাথে দায় আছে সবার যে একটা দায় আছে এই দেশ দেশের সাথে পরিচিত করা করার জন্য এটা কেউ দায়িত্বটা আমরা কেউ নিচ্ছি না তো ওই ধরনের একটা ছোটখাটো প্রচেষ্টা পেন্সিলের পক্ষ থেকে আপনি এটা বলতে পারেন তো আসলে আমাদের দেশে যেটা হয় আর কি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আসলে বিজয় মেলার মতো একটা সব যে একটা বিজয় উৎসব উৎসব একটা ভাব থাকে যে বড় একটা বাঙালির জীবনে বড় একটা ইভেন্ট আমরা চাচ্ছিলাম এই ফ্লাইওভারটুকু এই দেশে বাঙালি ছেলে মেয়ে থেকে দেওয়ার জন্য তো কালচারাল ইভেন্টটা আমরা একটা মজার একটা পর্ব রেখেছি বাচ্চাদের জন্য এটার মানে থিমটা ছিল হচ্ছে এরকম যেমন কিছু তেমন সাজো যেটা হয়তো আপনি নিজেও আপনার স্কুল লাইফে হয়তো করেছেন ছোটোবেলায় হয়তো করেছেন আমাদের সবার একটা বেশ ভালো লাগার একটা জায়গা আছে ওইটাই আমাদের সবার ছোটোবেলা স্মৃতিতে হয়তো অনেক কিছু আছে এবং এটা যে শুধু যেমন কিছু তেমন সাজেতে কিন্তু একটা মজার জিনিস হলো বাংলাদেশের অনেকগুলো ক্যারেক্টার কিন্তু উঠে আসে যেগুলো একসময় আমাদের গ্রামীণ জীবনে ছিল এখন কিন্তু হারিয়ে গেছে যেমন বেদে ডাক ঘর করা পিয়ন পোস্টমাস্টার অনেকগুলো ক্যারেক্টার কিন্তু আমাদের ছোটো আমরা দেখেছি এখন হয়তো আমাদের এখন যারা বাংলাদেশে থাকে তারাও হয়তো আর দেখবে না আমরা চেয়েছি ওই ক্যারেক্টারগুলোর সাথে পরিচিত করে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ছেলে মেয়েদের যে তারা হয়তো একটু ভালো লাগবে তাদের ওইটা একটা আকর্ষণীয় পড়ব এবং আমরা এই পর্যন্ত যত ইন্টারেস্ট পেয়েছি চিত্রাঙ্কনের পরে এটা হচ্ছে সবচেয়ে
আমাদের গেস্টরা কিছু কথা বলবেন এরপর বিকেলে গিয়ে আমাদের দেশের একটা দেশীয় একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে দেশের তো মতো গান বা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গান কবিতা গল্প গল্পের কিছু অংশ পাঠ হবে কবিতা হবে এটা নিয়ে সহায় প্রস্তুতি নিচ্ছেন আমাদের বাঙালি কমিউনিটির লোকজনরা এটা করবেন আচ্ছা আচ্ছা তো এই ধরনের আয়োজন কি আপনাদের এই প্রথম হচ্ছে মানে লন্ডনে আচ্ছা এই পেন্সিলের পক্ষ থেকে অফকোর্স এটা অবশ্যই এটা প্রথম প্রথম এই ধরনের আয়োজন আমাদের প্রথম উদ্যোগ মানে যেটি ফারহানা বলছিলেন যে আমাদের যে বৈশাখী মেলা সেখানে একটি স্টল নেওয়া হয়েছিল কিন্তু এই ধরনের একটা ভেনু ঠিক করে এই অ্যাক্টিভিটিসগুলো বোধ হয় প্রথমই করছেন তাই তো যে এক্স্যাক্টলি আমরা প্রথম সেক্ষেত্রে সবার কি কি এটা উন্মুক্ত সবার জন্য মানে এটা কি অল নাকি ইনভিটেশন অনলি এইটা সবার জন্য মুক্ত থাকবে আচ্ছা সমস্ত বাঙালির জন্য মুক্ত থাকবে আচ্ছা কোনো প্রায়র কোনো রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন নেই কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই কোনো টিকিটের কি কোনো বিষয়ই নেই আপনার প্রোগ্রাম এগারোটা সাড়ে এগারো দিয়ে শুরু হবে বিকাল ছটা পর্যন্ত প্রোগ্রাম চলবে যে কোনো সময় এর মধ্যে যে কোনো সময় যে কোনো কেউ এটাতে অ্যাটেন্ড করতে পারবেন আচ্ছা ফারহানা আপনার কাছে একটু আসতে চাই আবার সেটি হচ্ছে যে আপনারা যে থিম নিয়ে কথা বললেন এবং বাচ্চাদেরকে তাদের শেকড়ের সঙ্গে এক ধরনের যোগসূত্র স্থাপন করবার জন্য এক ধরনের কানেকশন রিভিল করার জন্য আপনারা কাজ করছেন কেন মনে করেন মোটা দাগে যে এই কানেকশনটা খুব জরুরি মানে অনেকেই কিন্তু ওই যে যে সেন্স অফ বিলংগিংনেসের কথা বলা হয় একটা মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে তারা কখনো পুরোপুরি ইংলিশও হতে পারে না বা ইংলিশ তো হওয়া সম্ভব না মানে পুরোপুরি ব্রিটিশও হতে পারে না আবার বাংলাদেশে গিয়েও তারা ঠিক ফিল করে না তা আপনার কাছে কি মনে হয় যে আপনাদের এই উদ্যোগটা যারা সেকেন্ড এবং থার্ড জেনারেশন বা অনাগত প্রজন্ম যারা আছে তাদের সঙ্গে এক ধরনের ব্রিজ তৈরি করবে বাংলাদেশের সঙ্গে জি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইটস ইটস রিয়েলি গুড কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি আমি বাচ্চাদেরকে নিয়ে কাজ করছি এনএইচএস এর সাথে প্রায় লাস্ট দশ বছর ধরে মাল্টি মাল্টি এজেন্সিস নিয়ে কাজ করা তো আমার আমার কাজে আমি বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশন আমি প্রায় দেখেছি যে অনেক বাচ্চারা দে আর লস্ট ইন দেয়ার আইডেন্টিটি এবং দেখা যায় যে স্কুলে তারা অনেক বুলিড হয় এবং ইন দ্য ফিউচার দে সাফার আ লট তো একটা সাইকেল থাকে ওই সাইকেলটা ব্রেক করা দরকার আমাদের পেন্সিলের যাত্রা কিন্তু শুধু মানে আর্ট কালচার লিটারেচার প্র্যাকটিস শুধু এটা না এখানে একটা সেন্স অফ বিলংগিংনেস একটা কমিউনিটি যেটাকে স্ট্রংলি আমরা বিল্ড করব যেখানে আমরা একজন আরেকজনকে সাপোর্ট করব তো আমাদের জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল যে বাচ্চাদের এজ এ প্রায়োরিটি বিকজ আমরা বড়রা যারা একটা একটা বলতে পারবো যে একটা ফর্মে চলে আসছি আমরা উই ক্যান ডিল উইথ সিচুয়েশনস ইন আওয়ার লাইফ বাট বাচ্চাদেরকে একটা সাপোর্ট দেওয়া দরকার তাদের গ্রোথের জন্য অপরচুনিটি দেওয়া দরকার এবং তাদের এক্সপোজারটা দেওয়া দরকার এবং আমাদের যে কালচারটা এত রিচ সো এই এই রিচ কালচারটার একটা ইন্ট্রোডাকশন হওয়া দরকার এবং এটা আরও আরও স্ট্রেংথেন করা দরকার ওয়েন ইউ হ্যাভ ইট অল টুগেদার দিস ইজ লাইক অল দি ইনগ্রিডিয়েন্টস to give them a stronger life sure. you know um, and, and uh, to build them a good personality going mm-hmm. forward they can you know be very successful in their mm-hmm. life as as however amra onek shomoy shune thaki um career life e je amra hoyto um ek to discriminate hoy but actually kintu ota na actually hocche je amra kibhabe deal korchi amader career life er issues gulo niye বা পার্সোনাল লাইফের ইস্যুসগুলানে কীভাবে ব্যালেন্স করছি তো আমরা যদি ছোটোবেলা থেকে ওই জিনিসগুলো আমরা সৈন্য তৈরি করতে পারি ভবিষ্যতে যে কিন্তু এই ধরনের সমস্যা হয় না এবং আমার মনে হয় যে আমরা একটা ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ এবং ডিফারেন্ট ফিউচার দেখতে পারবো আমাদের বাচ্চাদের জন্য তো দ্যাট ওয়াজ দি ইন্টেনশন ফর আস টু ইউ নো থিঙ্ক কি অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করতে চাই তো আমাদের স্টার্টিংটা এই জন্য বাচ্চাদেরকে নিয়ে শুরু এবং এই জন্য আমাদের ইভেন্টটার ফোকাসটা আমরা বাচ্চাদের জন্যই রেখেছি এবং আমাদের ইভেন্টে আরেকটা সেগমেন্ট আছে সেটা হলো আমরা স্টল রাখছি এবং এই স্টলে আমরা হ্যান্ডমেড ফুড যে দেশীয় খাবারগুলো থাকবে পিঠা থাকবে বা ঘরোয়া রান্নার খাবার যেটা থাকবে লাঞ্চ সার্ভ হবে বিভিন্ন দেশীয় পণ্য থাকবে সো দ্যাট বাচ্চারা অ্যাকচুয়ালি গেলে দেখলে বুঝতে পারে যে আচ্ছা ওকে এটা কী জিনিস অনেকেই হয়তো আছেন ইন্টারচে কারণ যারা হয়তো ইস্ট লন্ডন সাইডে যারা থাকেন তাদের বেশ ভালো এক্সপোজার হয়তো আছেন কিন্তু যারা বাইরের সাইডে থাকেন দেখছে আমি প্লেমাতে থাকতাম প্লেমাতের সাইডে এত এক্সপোজার নাই বাঙালি এত ছিলেন না তো দূর দূরান্ত থেকে অনেক বাঙালি আসছেন আয়ারল্যান্ড থেকে স্কটল্যান্ড থেকে তো তাদের বাচ্চাদের জন্য এটা একটা বিশাল বড় প্ল্যাটফর্ম হবে আর এই যে পণ্যগুলো বিক্রি হবে সেটার সাথে আমাদের থাকবে পেন্সিল ফাউন্ডেশনের একটা স্টল আচ্ছা আচ্ছা তো সেখানে আমরা যেটা করব যে পেন্সিল ফাউন্ডেশন থেকে যে পেন্সিল পাবলিকেশন আমাদের সেই পাবলিকেশনসের বই থাকবে এবং আমাদের কিছু ব্যাচ থাকবে পেন্সিলের 
um, hopefully jara amra pencil or fan amra batch ta apatar jonno of course it will be a good symbol sure. um, to represent pencil um, key rings thakbe mm -hmm. erkom aro onno items thakbe amar mone hoy amader kobita abritir kichu cd chilo mm -hmm. right um, yeah. কবিতা আপিতি সিটিটা বেশ পপুলার ছিল আমাদের পয়লা বৈশাখের স্টলে সো আমরা ওটা আবার রাখছি ফারহান আরেকটি বিষয় একটু খুব জানতে ইচ্ছে করে আপনি যেমনটি বলছিলেন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যদি বিষয়টাকে এভাবে সামারাইজ করি যে শুধুমাত্র বিজয় দিবস বা বিজয়কে উদযাপন করা নয় এটি বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য কৃষ্টি কালচারকে এক ধরনের সেলিব্রেট করা তাহলে বোধহয় ভুল বলা হবে না মানে আপনাদের এই বিজয় মেলাটিকে ঘিরে যে ইভেন্টটি হতে যাচ্ছে সেই জায়গা থেকে বলছি যে যখন আপনি বাংলাদেশকে রেপ্রেজেন্ট করছেন তখন তো শুধুমাত্র লন্ডন বেসড নয় লন্ডনের বাইরেও যারা বাঙালি ডায়াসপোরা রয়েছে সেই কমিউনিটির অনেককেই সংযুক্ত করছেন আপনারা এবং সেই সংযুক্ত করার কারণে দায়িত্ববোধও তো অনেক বেড়ে গেল মানে বিষয়টি কি খুব চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে কিনা আমি বাঙালি প্ল্যাটফর্মে আমি কাজ করছি এর আগে আমি করি নাই আসলে আমার এর আগে অন্যান্য প্রজেক্টে আমি কাজ করেছি কিন্তু এটাই আমার প্রথম মানে আর্ট কালচার অ্যান্ড লিটারেচার নিয়ে কাজ করা বাট মূলত আমি ইভেন্ট অর্গানাইজেশনের সাথে ইনভলভ ছিলাম নিজাম ভাই মুন্তাসির রুপল এবং আমাদের আরও দু একজন টিম মেম্বার আছেন তাদেরকে সাপোর্ট করেছি তো ইট ওয়াজ ডেফিনেটলি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর মি সো আমার আমি যেটা মনে করি যে every challenge is an opportunity for growth absolutely and learning absolutely ami ekhi proshno chhe nijer moddhe apnake korte chai prothomoto apni mone koren kina je ei je je boro daitto niye je uddyogti apnara niyechen ba nichchen ba jeti shonge jukto royechen seta challenging kina ebong jodi challenging hoy challenge er mul jayga ta kothay ashole acha dhonnobad bolbo bhai ashole byapar ta hocche challenge obosshoi kintu jokhon je kono challenge nawar khetre amra bhalobasha thake antrikota thake ওই চ্যালেঞ্জটা ওটা কষ্টকর মনে হয় না এই চ্যালেঞ্জটাকে মধুর মনে হয় আমি এখানে একটাকে একটা এক্সাম্পল বলতে পারি আমাদের আমরা একজন বাঙালির ছেলের কথা জানতে পেরেছি সেকেন্ড জেনারেশন বাঙালি সে ক্যাম্ব্রিজ গ্র্যাজুয়েট সে এখন বেবি গুগলের শীর্ষ কর্মকর্তা পার নিজের উদ্যোগে ওই বাঙালি ছেলের উদ্যোগে গুগল প্রতি বছর বাংলা ডেটা বাংলায় আটই মার্চ তারা সেলিব্রেট করে তাদের অফিসে তাদের তো গুগল অনেক কিছু করে অনলাইনে সেটা না কথা বলছি না আমি গুগল তাদের সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টারে বাংলা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি যেটা আমাদের আটই ফাল্গুন যেটা সেটা তারা ওখানে সেলিব্রেট করে খুব বড় পরিসরে করে একজন সেকেন্ড জেনারেশন বাঙালি ছেলের আগ্রহ যে কখনও বাংলাদেশে বড় হয়নি এই দেশেই বড় হয়েছে সে তার উদ্যোগের কারণেই গুগল তার অফিসে সেলিব্রেট করছে আমরা চাচ্ছি এই লোকগুলোকে কানেক্ট করতে তাই কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়েছিল কেউ কারো খবর জানতো না অফকোর্স এই কাজগুলো করতে একটু ডিফিকাল্ট নিজের সময় বের করে নিজের কাজকর্ম করে এই দেশে সব কিছু একা একা করে আবার একটু ডিফিকাল্ট বাট যখন আপনার ভালোবাসা থাকে কাজটার প্রতি আমার মনে হয় যে এটা ভালোই লাগে অ্যান্ড অফ দ্য ডে এটা মধুর স্মৃতি হয়েই থাকে আর কি সো আপনার অনুষ্ঠান একবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসছে আমি ফারহানাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আপনি যদি আমাদের আপনি জানেন যে আয়ন টিভির যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাজ্যের বাইরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অসংখ্য ভিউয়ার্স রয়েছেন দর্শক রয়েছেন পেন্সিলের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে পেন্সিল সম্পর্কে আপনার এতক্ষণ যা কিছু বললেন এই উদ্যোগটিকে বা ইভেন্টটিকে সামনে রেখে তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলেন আমি বলবো যে সবার সাপোর্ট কামনা করব আমাদের প্রোগ্রামটা সারা দিনের জন্য লাইভে থাকবে তো সবাই লাইভের থ্রুতে আমাদেরকে জয়েন করতে পারবেন এবং এটা যদি তাদের কাছে ভালো লাগে তারা মোস্ট ওয়েলকাম আমাদের পেন্সিল প্ল্যাটফর্মে জয়েন করার জন্য এবং আশা করি যে তাদেরকে একটা সুন্দর একটা দিন উপহার দিতে পারবো আমরা ধন্যবাদ বলব ভাই আমি আপনাকে সহ আমাদের যে আইএম টিভির যে দর্শক সবাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাবো ওই দিন আসুন আমরা বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী আমাদের যে সেকেন্ড জেনারেশন যে ছেলেমেয়েগুলো আসছে আমাদের যে অনাগত যে প্রজন্ম তাদের মাঝে ছড়িয়ে দিই এটা বছরের পর বছর এটা টিকে থাকুক পৃথিবীর যে মাথায় আমরা থাকি না কেন আমরা বাংলা ভাষা সংস্কৃতির চিরঞ্জীব হোক এটাই আমাদের কামনা আসুন আপনার আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন আমাদেরকে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ নিজাম উদ্দিন ফারহানা খান এবং এর আগের পর্বে ছিলেন মুন্তাসির রুবে তিনজনকে আমরা এমন একটি প্ল্যাটফর্ম নিয়ে কথা বললাম যে প্ল্যাটফর্মটি আপনারা শুনেছেন যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ঐতিহ্য ইতিহাস এবং মোটামুটিভাবে বাংলাদেশকে ধারণ করে তো কাজেই প্রবাসে বসে আমরা যখন দেখি যে একটি সংগঠন কাজ করে চলেছে এবং তারা বাংলাদেশকে ধারণ করছে বাংলাদেশের যে ধনাত্মক দিকগুলো রয়েছে সেই ধনাত্মক দিকগুলোকে 
সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করছে সেখানে অবশ্যই আমরা যারা সংবেদনশীল মানুষ বলে নিজেদেরকে দাবি করি তাদের একটা অংশগ্রহণ থাকবে সমর্থন থাকবে এবং সেই আশাবাদ দেখেই আগামী ষোলো তারিখ আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয় দিবস সেই বিজয় দিবসে লন্ডনের ব্রাডিয়ার সেন্টারে পূর্ব লন্ডনের ব্রাডিয়ার সেন্টারে বারোটা থেকে এই অনুষ্ঠানটি বা এই আয়োজনটি শুরু হবে সেখানে বাচ্চাদের জন্য আলাদা ইভেন্ট রয়েছে বড়দের জন্যও রয়েছে এই প্ল্যাটফর্মটির সঙ্গে যুক্ত হবার এই সুযোগটি আমি আশা করব যে আপনারা হাতছাড়া করবেন না সবার জন্য শুভকামনা